வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் திருவாரூர் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக அபார வெற்றி பெறும் என அமைச்சர்கள் திட்டவட்டம் அரசு திட்டங்களால் பலனடைந்த மக்கள் நன்றியுடன் வெற்றி பெற வைப்பார்கள் என உறுதி ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் விரைவில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு என அமைச்சர் கருப்பண்ணன் தகவல் ஆசிரியர்கள் விவசாயிகள் உள்ளிட்டோர் போராட்டங்களை திமுக தூண்டிவிடுவதாக குற்றச்சாட்டு வாணியம்பாடி அருகே மாயமான சிறுத்தை மீண்டும் குடியிருப்பு பகுதியில் நடமாட்டம் வனத்துறை பிடிக்கும் வரை தங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க கிராம மக்கள் கோரிக்கை ஜிஎஸ்டி வரி விகித சீரமைப்பு நடவடிக்கை குறித்து மத்திய அரசு அறிவிக்கை வெளியீடு சினிமா டிக்கெட் டெலிவிஷன் உள்ளிட்ட இருபத்தி மூன்று பொருட்கள் விலை இன்று முதல் குறைகிறது சென்னை டெல்லி உட்பட உலகம் முழுவதும் களை கட்டிய புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் தமிழக கோவில்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் விடிய விடிய சிறப்பு வழிபாடு இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் திருவாரூர் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக அபார வெற்றி பெறும் என தமிழக அமைச்சர்கள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் காமராஜ் இடைத்தேர்தலில் பாஜகவுடன் கூட்டணி இல்லை என்று கூறினார் மேலும் ஜெயலலிதாவின் திட்டங்களை முன்வைத்து வாக்குகள் சேகரிப்போம் என்று கூறிய அவர் மாவட்டத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்றித் தருகிறோம் என்ற உத்தரவாதத்துடன் வாக்கு கேட்கிற போது அதற்குரிய பயனை பெறுவோம் என்று தெரிவித்தார் திருவாரூரில் அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் என்றும் அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்தார் நாங்கள் யாரையும் துறை சொல்லி மக்களை நம்பி இந்த தேர்தல் நிற்கிறோம் மக்கள் எங்களுக்கு வாக்களிப்பது தயாராக இருக்கிறார்கள் திட்டங்களை முன்வைத்து வாக்களை கேட்கிறோம் கேட்கப் போகிறோம் திட்டங்களுக்காக வாக்களிப்பது தயாராக இருக்கிறார்கள் வருங்காலத்தினுடைய அந்த பொதுநுடைய தேவைகள் நிரம்ப இருக்கிறது அந்த தேவையெல்லாம் நிறைவேற்றி தருவோம் என்ற உத்தரவாதத்தோடு நாங்கள் வாக்குகளை கேட்கிற பொழுது அதற்கு மிகப்பெரிய நாங்கள் பயனை பெறுவோம் விருதுநகரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஆட்சியின் மீது மக்களுக்கு அதிருப்தி இல்லை என்று தெரிவித்தார் கஜா புயல் நிவாரணம் குறைந்து வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் மத்திய அரசிடம் அழுத்தம் கொடுத்து தமிழக அரசு நிவாரணம் பெறும் என்றும் தெரிவித்தார் திருவாரூர் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறும் எனவும் அவர் உறுதிபட தெரிவித்தார் இதனிடையே தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கடம்பு ராஜு கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்பதற்காக அரசு முழு வேகத்தில் செயல்பட்டு சுமார் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரையிலான நிவாரணப் பணிகள் நடைபெற்றதை சுட்டிக்காட்டினார் ஆகவே இடைத்தேர்தலில் திருவாரூர் மக்கள் நன்றியுடன் அதிமுகவை வெற்றி பெற வைப்பார்கள் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் நேரடியாக வந்து திருவாரூர் பகுதிக்கு நேரடியாக வந்து களத்தில் சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆறுதல் கூறியவர்கள் மட்டுமல்லாமல் அந்த நிவாரணப் பணிகளை தமிழக அரசு வரலாற்றில் ஒரு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட அமைச்சர்கள் ஒரு பகுதியில் சென்று நிவாரணப் பணிகளை ஆற்றிய ஒரு வரலாறு உண்டென்றால் இந்த முறை தான் அந்த அளவுக்கு நிவாரணப் பணிகளை முடுக்கி விட்டிருக்கின்றோம் அந்த பகுதியில் பார்த்த மக்களுக்கு இயல்பு வாழ்க்கை நிரும்ப திரும்புவதற்கு உண்டான பணியை இந்த அரசு முழு வேகத்தோடு ஈடுபட்டு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அவங்களுக்கு நிவாரணப் பணிகளை நாங்கள் வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே அந்த அந்த மக்கள் நன்றி உள்ளவர்களாக திருவாரூர் தொகுதி மக்கள் எங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அளிப்பார்கள் என்ற எண்ணத்தோடு அந்த தேர்தலை அனைத்து அண்ணாதரோட முன்னிலையில் சந்திக்கும் வெற்றி 
ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு ஆதரவாக பசுமை தீர்ப்பாயம் அளித்துள்ள தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என அமைச்சர் கே சி கருப்பணன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திமுக ஆட்சியில்தான் ஸ்டெர்லைட் ஆலை அமைக்க உரிமம் வழங்கப்பட்டதாக கூறினார் விரைவில் உச்சநீதிமன்றத்தில் பசுமை தீர்ப்பாய உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என்று கூறிய அவர் ஆசிரியர்கள் போராட்டம் விஏஓக்கள் போராட்டம் ஆகியவற்றை திமுக தான் தூண்டிவிடுவதாகவும் குற்றம் சாட்டி திமுக ஆட்சியில் தான் ஸ்டெர்லைட் உரிமை முதல் ஆரம்பமே அவ்வித உரிமை கொடுத்தாங்க அதுக்கு இப்போ அவங்கள எப்பவுமே எதிர்கட்சி என்ன வேலை எதிர்கட்சி வந்து திமுக போன்ற கட்சிகள் தான் இன்னைக்கு தேவையில்லாமல் மக்களிடத்துல ஒரு பெரிய போராட்டத்தை ஆசிரியர் போராட்டம் போய் தூண்டி விடுறது விஏக்கள் போராட்டம் தூண்டி விடுறாங்க இந்த மாதிரி பல போராட்டங்களை திமுக தான் தூண்டி விடுறாங்க அதனால அவங்களுக்கு அது நன்மை நன்மை அவங்க நினைக்கிறாங்க அது எவ்வளோ தீமின்னு அவளுக்கு வரப்போகிற இலைச்சியம் தான் நமக்கு படுத்தும் அதே போல் ஸ்டெர்லைட்டை பொறுத்தவரில் இன்றைக்கி அவங்க கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க நம்ம அதில் பசுமை தீர்ப்பாணத்தில் அவங்க உத்தரவு வாங்கியிருக்காங்க திரும்ப நம்ம இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டு போகிறதுக்கு நம்ம ஃபைல் ரெடி பண்ணி கூடிய விரல் நமக்கு தொண்ணூறு நாள் டைம் இருக்குது அதுக்கு தொண்ணூறு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதை மனு தாக்கல் அப்பீல் பண்ண போகிறோம் வாணியம்பாடி அருகே மீண்டும் சிறுத்தை நடமாட்டத்தை அடுத்து வனத்துறையினர் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த நாகலேரி கிராமத்தில் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் மூன்று நாட்கள் பிடிக்க முடியாமல் மக்கள் அச்சுறுத்தி வந்த சிறுத்தையை பிடிக்க வனத்துறையினர் தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டனர் இந்த நிலையில் சிறுத்தை சிக்காததை அடுத்து வனப்பகுதிக்குள் சென்று இருக்கும் என வனத்துறையினரின் முயற்சிகள் நிறுத்தப்பட்டன இந்த நிலையில் நாட்டார் வட்டம் என்ற இடத்தில் வீடுகள் மற்றும் ஆடு மாடு கொட்டைகள்கள் உள்ள இடத்தில் நேற்று இரவு பத்து மணி அளவில் சிறுத்தை நடமாடுவதை கண்டு கிராம மக்கள் கூச்சலிட்டுள்ளனர் இதனையடுத்து சிறுத்தை மாயமான நிலையில் புத்தாண்டை வரவேற்க காத்திருந்த கிராம மக்கள் இரவு முழுவதும் சிறுத்தைக்கு பயந்து தீயை மூட்டி பட்டாசுகளை வெடித்து பொழுதை போக்கியுள்ளனர் இதனையடுத்து சிறுத்தையை பிடித்து சென்றால் மட்டுமே நிம்மதி என்று தெரிவித்துள்ள கிராம மக்கள் வனத்துறையினர் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாங்களும் போய் பார்த்தோம் இருந்துச்சு இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தது நிஜம் தான் கன்ஃபார்ம் தான் பட் நீங்கள் பிடிச்ச மாதிரியும் தெரியல இல்லை ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் பிடிச்ச மாதிரியும் தெரியல எங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன அஸ்டன்ஸ் கொடுக்குன்னு தெரியல நீங்கள் கேர் நீங்கள் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கீங்க இது சும்மா நார்ம நார்மலாக தான் கூட பண்ணி காட்டும் இருக்கும் என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் இவ்வளோ கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் நாங்கள் நான் பிடிச்சி கிடைத்தீங்க ஆடு மாடம் இது வந்து சிறுத்தை நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இந்த ஊர் ஃபுல்லாக நான் ஊர் ஃபுல்லாக நான் ஒரு வாரத்தை நான் உள்ளவே இருக்க முடியும் நீங்கள் அதுக்கு என்ன அஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேறீங்க நீங்கள் அங்கே தான் வேணா போட்டு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஆறு மணிக்கு வரீங்க ஆறு மணிக்கு போயிருங்க அப்போ நைட்டில் யாருக்கு சேஃப்டி தருவா எங்களுக்கு அப்போ எங்கள் சேஃப்டி நாங்களே பார்த்து நீங்கள் எதுக்கு இருக்கீங்க ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் நீங்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்தா தான் நாங்கள் 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 சேஃபாக இருக்க முடியும் உங்கள் வேலையை நாங்களே பார்த்துட்டு அப்போ எங்களுக்கு எதனா டேமேஜ் நீங்கள் ஏன் வெளியே வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்போ எங்கள் சேஃப்டி யார் பார்த்துக்கிறது ஜிஎஸ்டி வரி சீரமைப்பை தொடர்ந்து இருபத்தி மூன்று பொருட்களின் வரியை குறைத்து வெளியிடப்பட்ட மத்திய அரசின் உத்தரவு இன்று முதல் அமலுக்கு வருகிறது டெல்லியில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் வரி விகிதத்தில் பல்வேறு சீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது அதாவது சினிமா டிக்கெட் கட்டணம் தொலைக்காட்சி பெட்டி கணினி திரை பவர் பேங்க் உள்ளிட்ட இருபத்தி பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மீதான வரி குறைக்கப்பட்டது இருபத்தி இருந்த வரியை பதினெட்டு குறைத்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த வரி சீரமைப்பு குறித்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் முடிவை நாட்டு மக்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசாக அளிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு அறிவிக்கையாக வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி மேற்கண்ட பொருட்கள் சேவைகள் அனைத்தும் இன்று முதல் விலை குறைகின்றது சென்னையில் உற்சாகத்துடன் புத்தாண்டை பொதுமக்கள் வரவேற்றனர் கோவில்கள் கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் புத்தாண்டை முன்னிட்டு சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் அதிகாலை ஒரு மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு விஸ்வரூப தீபாராதனையும் நான்கு மணிக்கு உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகமும் நடைபெற்றது தமிழகம் முழுவதிலுமிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் காவடி எடுத்து வந்து தங்கள் நேர்த்திக் கடனை நிறைவேற்றி வருகின்றனர் புத்தாண்டை ஒட்டி மெரினா பெசன் நகர் கடற்கரைகளில் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடுவர் என்பதால் சென்னை மாநகர காவல்துறை சார்பில் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது சுமார் பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் சுழற்சி முறையில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் திங்கட்கிழமை மாலை ஆற
எல்லாருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் எனக்கு வந்து புத்தாண்டோட சேர்த்து பிறந்த நாளும் இன்னைக்கு கொண்டாடுறோம் ஜனவரி ஒன்று நாங்கள் வந்து எப்போவுமே வீட்டில் தான் கொண்டாடுவோம் பிறந்த நாளையும் புத்தாண்டையும் இந்த டைம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இங்கே க மெரினாவில் வந்து கொண்டாடலான்னு எங்களுக்கு ஒரு இது அதனால் நாங்கள் எல்லோரும் மெரினாவுக்கு வந்திருக்கிறோம் பன்னெண்டு மணி ஆகிற வரைக்கும் நாங்கள் ரொம்ப காத்திருந்தோம் பன்னெண்டு மணி ஆனோடனே கேக் வெட்டி செலிப்ரேட் பண்ணோம் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி நியூ இயர் போன வாரம் நாங்கள் பெசநகர் போயிருந்தோம் இந்த வாட்டி நான் மெரினா வந்திருக்கோம் வர வழியில் வந்து காவல்துறை வந்து பல் பல்வேறு இடங்களில் வந்து அந்த பேரிகேட்லாம் அமைச்சு ரேஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நிறையா நடவடிக்கை எடுத்திருந்தாங்க அதெல்லாம் பாராட்டக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா மக்களும் அனைவரும் அமைதியான முறையில் புத்தாண்டு கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றனர் அவர்களுக்கு அனைவரும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் மெரினா கடற்கரையில் சென்னை காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து கேக் வெட்டி புத்தாண்டை வரவேற்றார் சென்னையில் உள்ள நட்சத்திர விடுதிகளில் புத்தாண்டுகள் கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்றன பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு முன்பு வண்ண கோலமிட்டு புத்தாண்டை உற்சாகமாக வரவேற்றனர் வடபழனி முருகன் கோவில் தீநகரில் உள்ள திருப்பதி தேவஸ்தானம் உள்ளிட்ட கோவில்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்றன வந்து கடந்த ஒரு இருபது வருஷமாக இங்கே வந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு நல்லதாக நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும் உலக சேமத்துக்காக சென்னை மக்கள் நல்லபடியாக எல்லாம் கிடைச்சி எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கலாம் வந்து வேண்டிட்டு போகிறேன் ஹாப்பி நியூ இயர் விஷ் யூ ஆல் த சேம் தேங்க்ஸ் நாங்கள் பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக நாங்கள் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கோம் நாங்கள் எப்பவுமே நாலு அஞ்சு ஆறு மணிக்கு வருவோம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருந்தது நல்ல தரிசனம் மெதுவாக நிதானமாக நல்லா அனுபவித்து பார்த்தோம் ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது இந்த வருஷம் எல்லாருக்கும் நல்லா அமையணும் எங்கள் குடும்பமும் நல்லபடியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிட்டு புத்தாண்டு சிறப்பாக இருக்கணும் எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு மேரேஜ் நடக்க போகுது அதுவும் நல்லபடியாக நடக்கணும் குடும்பத்தில் குழந்தைங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டிக்கு வந்துட்டுருக்கோம் சேலத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக சிறப்பு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பிரம்மாண்ட கேக் வெட்டியதுடன் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகளில் கல்லூரி மாணவிகள் பங்கேற்றனர் கன்னியாகுமரியில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் இறுதி சூரிய அஸ்தமனத்தை காணும் வகையில் முக்கடலும் சங்கமிக்கும் குமரி முனையில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் தேசிய கொடியை ஏந்தி பலர் சூரியன் மறையும் நேரத்தில் மரியாதை செலுத்தினர் சன்செட் பாயிண்ட் வந்திருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம கன்னியாகுமரி சன்செட் பாயிண்டில் இருக்கோம் அண்ட் இது தான் லாஸ்ட் சன்செட்டாக இருக்கும் போது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு அண்ட் பட் என்னென்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சன் செட் ஆகுது வந்து கிளியராக பார்க்க முடியல பட் நெக்ஸ்ட் இயர் வுட் பி அ கிரேட் இயர் அப்படின்னு ஹோப் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் இது மட்டுமின்றி சாந்தோம் சர்ச் மயிலாப்பூர் லஸ் ஆலயம் எழும்பூர் தூய இருதய ஆலயம் உள்ளிட்ட கிறிஸ்தவ ஆலயங்களிலும் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்களும் இளைஞர்களும் பங்கேற்று ஒருவருக்கொருவர் கைகளை குலுக்கிக் கொண்டு வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டனர் நாகப்பட்டினம் புனித வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு திருப்பலிகளில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர் ஏராளமானோர் வந்திருந்ததால் வேளாங்கண்ணி பகுதி விழா கோலம் பூண்டது தூத்துக்குடியில் உள்ள பனிமய மாதா தேவாலய சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது இதில் ஏராளமானவர்கள் கலந்து கொண்டு உலக மக்கள் நன்மை கருதி கூட்டு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் இந்த வருடத்தை பிரித்து வைத்திருப்பதன் மூலமாக நமக்கு சொல்லப்படுகிறது எல்லாம் கடந்து போகும் எல்லாம் கடந்து போகும் எனவே புதிய வருடம் மட்டும் பிறக்கவில்லை இந்த புதிய வருடத்தோடு புதிய நம்பிக்கை நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது புதிய வருடம் என்று சொல்கிற போது புதிய நாள் என்று சொல்கிற போது மீண்டுமாக ஒரு புதிய சந்தர்ப்பம் ஒரு புதிய வாய்ப்பு ஒரு புதிய படைப்பாக நாம் மாற்றப்பட்டிருக்கோம் எனவே எனவே தான் நம்பிக்கை உள்ள எல்லாருமே ஆலயங்களில் கூடி அந்தந்த சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆலயங்களில் கூட கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறார்கள் எப்படி இருந்தாலும் கடந்த ஆண்டுக்கு நன்றி புதிய ஆண்டு எங்களுக்கு தந்திருக்கிறாய் ஆண்டவரே புதிய வாய்ப்பு எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் இந்த வருடத்திலாவது நம்பிக்கையோடு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கு நன்றி சொல்லி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டை வரவேற்கும் விதமாக தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் பொதுமக்களும் இளைஞர்களும் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள காந்தி சிலை அருகே பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் முன்னிலையில் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் கேக் வெட்டி அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மக்கள் பாதுகாப்புடன் இருக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் மாலை முரசு நேர்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த புத்தாண்டு நம்மிடைய இருக்கும் அனைத்து சமூக சிக்கல்களையும் முரண்களையும் நீக்கிய ஒரு சமத்துவ
மெரினா கடற்கரையில் புத்தாண்டு தினத்தன்று பிறந்தவர்கள் ஒன்று கூடி பிறந்த நாளை கொண்டாடும் விதமாக கேக் வெட்டி ஒருவருக்கொருவர் இனிப்புகளை பரிமாறி சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தினர் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை ஒட்டி சென்னை முழுவதும் பதினைந்தாயிரம் காவலர்களும் ஆயிரத்து ஐநூறு ஊர்காவல் படையினரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் இதனால் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு பைக் ரேஸ் மற்றும் அதிவேக பைக் ஓட்டுதல் போன்ற குற்ற சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மாமல்லபுரம் மற்றும் இசிஆர் சாலையோரம் உள்ள ரிசார்டுகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிகள் களைகட்டின தனியார் விடுதிகளில் ஆடல் பாடலுடன் நடன நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இதில் உள்ளூர் மட்டுமின்றி வெளி மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்களும் பங்கேற்றனர் குடும்பத்தோட சென்னையிலிருந்து மகாபலிபுரம் வந்திருக்கேன் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்துக்காக இங்க நாங்க ஐந்து ரதம் மகாபலிபுரம் கோயில் எல்லாம் நல்லா சுத்தி பார்த்தோம் கடற்கரை எல்லாம் இங்க நல்ல உணவு விடுதி இந்த விடுதியில நல்ல டான்ஸ் என்ன கொண்டாட்டம் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த ஆண்டு எல்லாருக்குமே இனிமையான ஆண்டாக அமைய இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக நள்ளிரவில் பன்னிரண்டு மணிக்கு திருத்தனி முருக பெருமானுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து ஆராதனை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் தமிழகம் மட்டுமின்றி ஆந்திரா கர்நாடகா மாநிலங்களிலிருந்தும் பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் விழுப்புரத்தில் காவல்துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் நல்லுறவை மேம்படுத்தும் வகையில் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் பொதுமக்களுடன் இணைந்து கேக் வெட்டி புத்தாண்டை கொண்டாடினார் சேலத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஒட்டல்கள் வணிக வளாகங்கள் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் திரளான மக்கள் கலந்து கொண்டு ஆடி பாடி மகிழ்ந்தனர் சர்வதேச சுற்றுலா தலமான கன்னியாகுமரியில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்தது இதன் காரணமாக கடற்கரை முக்கடல் சங்கமிக்கும் திருவேணி சங்கமம் காந்தி மண்டபம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் புத்தாண்டு களைக்கட்டியது நாகப்பட்டினம் புனித வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் நள்ளிரவில் சிறப்பு திருப்பலி பிரார்த்தனை நடைபெற்றது இதில் நாடு முழுவதிலுமிருந்து வந்திருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் சென்னை மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் புத்தாண்டை ஒட்டி சுவாமி தரிசனம் செய்ய மக்கள் குவிந்துள்ளனர் பக்தர்கள் கூட்டத்துக்கு இடையே பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதுகுறித்து எமது செய்தியாளர் நந்தினி தரும் நேரடி தகவல்களை தற்போது காணலாம் இன்று பிரசித்தி ஆக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக அதிகாலை முதலே சென்னையில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஆலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்று வருகிறது குறிப்பாக இன்று காலை முதல் ஆலயங்களில் கூட்டமானது அதாவது பொதுமக்களின் கூட்டமானது அதிகரித்து வருகிறது ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களை பரிமாறி புத்தாடை அணிந்து சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக கோவில்களுக்கு வருகை தந்த வண்ணம் உள்ளனர் தற்போது நாம் நின்றிருக்கக்கூடிய சென்னை மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் இன்று காலை முதல் ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக கோவிலுக்கு வருகை தந்திருக்கின்றனர் இதற்காக கோவில் நிர்வாகம் சார்பிலும் சிறப்பு வழிபாடுகள் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக பொதுமக்களின் வசதி கருதி வரிசைகள் அமைத்து அதன் மூலம் அவர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் கூட்ட நெரிசலை தடுப்பதற்காக நிர்வாகம் சார்பில் இந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு உள்ளது அது மட்டுமின்றி இன்று முதல் பிளாஸ்டிக் தடை அமலுக்கு வர உள்ளதால் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை அர்ச்சனைக்காக பிளாஸ்டிக் பைகளில் வாங்கி வரக்கூடிய பொதுமக்களை பொதுமக்களுக்கு அவர்களை அதாவது கோவில் நிர்வாகம் சார்பிலேயே இலவசமாக துணிப்பை வழங்கப்பட்டு அதன் மூலம் அர்ச்சனை செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் இந்த சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் இன்று செய்யப்பட்டுள்ளது இன்று காலை முதல் கோவில் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகிறார்கள் அவர்களுடன் உறவினர்கள் நண்பர்களுடன் ஏராளமான பக்தர்கள் இன்று காலை முதல் வரிபட்டு வருகிறார்கள் இது குறித்து பொதுமக்கள் ஒருவர் நம்முடன் இருக்கிறார் அவரிடம் நேரடியாகவே கேட்கலாம் வணக்கம் மேம் காலையில எத்தனை மணிக்கு கோவிலுக்கு வந்தீங்க கோவில்ல எந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கு மேம் கோயில்ல சிறப்பான பூஜைகள் அர்ச்சனைகள் நடைபெற்றிருக்கு என்னன்னா அந்த கூட்ட நெரிசலை வந்து தடுக்கிறதுக்காக சிறப்பான முறைகளில் கியூ 
அதாவது வரிசைகள்லாம் சிறப்பாக அமைச்சிருக்காங்க அந்த கூட்டத்தை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக இது பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அரசாங்கம் வந்து பிளாஸ்டிக்கை தடைவிடிச்சிருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து கரெக்டாக இவங்களும் அதை வரவேற்கத்தக்க கூடிய விதமாக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வரவங்க எல்லாருக்கும் கவர் கொண்டு வர எல்லாருக்குமே வந்து மஞ்ச துணிப்பைகள் கொடுத்து கவரை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான இது நான் இதை ரொம்ப வரவேற்கிறேன் கூட்டு நெரிசல் எப்படி இருக்கு நீங்க வந்து சாமி தரிசனம் செய்ய எவ்வளவு நேரம் எடுக்குது இதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் வரிசைகள் எல்லாம் அமைச்சிருக்காங்க அந்த வரிசைகள் போதுமானது நினைக்கிறீங்களா மற்ற சிறப்பான ஏற்பாடுகள் எப்படி இருக்கு அதாவது கூட்டம் வருதுன்னு அவங்க முதல்லே தீர்மானம் பண்ணி தான் சிறப்பான கியூகள் அதாவது அடிஷ்னல் கியூஸ் அடிஷ்னல் ரோஸ் எல்லாம் அவங்க அமைச்சிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் ஆனா கூட்டம் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல இப்போ காத்தால நேரங்கிறதுனால வந்து இட் இஸ் மேனேஜபிள் இன்னும் போக போக நிறைய கூட்டம் வந்ததுன்னா அதுக்கும் அவங்க ஏதாவது செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் இது வரைக்கும் அவங்க பண்ணது ரொம்ப சிறப்பாவே இருக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு சுவாமி தரிசனம் பண்றதுக்கு அதாவது பொதுமக்களின் வருகை இங்கு அதிகம் இருக்கும் என்பதால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக போலீசார் இங்கு அதிக அளவில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் சுமார் நூறுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் கோவிலை சுற்றி பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் அது மட்டுமின்றி பொதுமக்கள் கூறியது என்னவென்றால் பிளாஸ்டிக் தடை அமலுக்கு வந்த பிறகு துணிப்பைகள் கோயில் கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் அளிப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர் சுற்றுலா தலமான கன்னியாகுமரியில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் முதல் சூரிய உதயத்தை ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகளும் ஐயப்ப பக்தர்களும் கண்டுகளித்தனர் எங்கு பார்த்தாலும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்ததால் நகர் முழுக்க போக்குவரத்து நெருக்கடி காணப்பட்டது இந்தியாவில் மும்பை பெங்களூர் கொல்கத்தா டெல்லி உள்ளிட்ட நகரங்களில் புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக பட்டாசுகளை வெடித்தும் இனிப்புகளை வழங்கியும் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடினர் டெல்லியில் உள்ள இந்தியா கேட் அருகே கூடிய ஏராளமான மக்கள் புதிதாய் பிறந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டை உற்சாகத்துடன் வரவேற்று கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் புத்தாடை அணிந்து வந்த மக்கள் இனிப்புகளை வழங்கியும் பட்டாசு வெடித்தும் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடினர் கொல்கத்தாவில் நகர வீதிகள் அனைத்தும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு புத்தாண்டு பிறந்தவுடன் வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மக்கள் தெருக்களில் பட்டாசுகளை வெடித்தும் இனிப்புகளை வழங்கி ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் விஜயவாடாவில் ஒன்று கூடிய மக்கள் புத்தாண்டை உற்சாகத்துடன் வரவேற்றனர் அங்கு நடைபெற்ற வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளித்தனர் ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் ஏராளமானோர் ஒன்று திரண்ட மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்தனர் கோவில்கள் தேவாலயங்களில் நடைபெற்ற வழிபாட்டில் கலந்து கொண்டனர் ஓட்டல்களுக்கு சென்று உணவு மகிழ்ந்தனர் கோவா கடற்கரையில் நடைபெற்ற புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஆண்களும் பெண்களும் ஆடி பாடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் அங்கு நடைபெற்ற இசை நிகழ்ச்சியை ஏராளமானோர் கண்டுகளித்தனர் திருப்பதி திருமலையில் புத்தாண்டை ஒட்டி பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆங்கில புத்தாண்டை வரவேற்க வண்ண மலர் அலங்காரத்துடன் திருப்பதி கோவில் அழகாக காட்சியளிக்கிறது இரவு பகலாக தேவஸ்தான ஊழியர்கள் அலங்கார வளைவுகள் பெருமாள் திருவுருவங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இது தவிர ஆலயத்திற்கு உள்ளேயும் முழுவதுமாக அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது பக்தர்களை கவர்ந்திருக்கும் விதமாக பூலோக வைகுண்டம் போல மின் அலங்காரங்கள் மலர் தோரணங்கள் என திருப்பதி திருமலை ரம்யமாக காட்சியளிக்கிறது பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படுவதால் ஆலயத்தின் ஆர்ஜித சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன பக்தர்கள் விடிய விடிய காத்திருந்து இன்று அதிகாலை முதல் பெருமாளை தரிசனம் செய்து செல்கின்றனர் இந்த நிலையில் திருப்பதி கோவில் முன்பாக நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு பக்தர்கள் சிலர் சேர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆங்கில புத்தாண்டை கேக் வெட்டியும் பலூன்களை பறக்கவிட்டும் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
சதீஷ் கரில் துணை ராணுவ படையினர் புத்தாண்டை ஆடிப்பாடி உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி வரவேற்றனர் சத்தீஷ்கர் மாநிலத்தில் தானோட் என்ற இடத்தில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக துணை ராணுவ படையினர் உற்சாகத்துடன் வரவேற்றனர் ராணுவ வீரர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் பழையென கழிந்து புதிய சிந்தனைகள் வளர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் விதமாக நெருப்புகளை மூட்டினர் ராணுவ வீரர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஆடிப்பாடி மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடினர் புத்தாண்டு பிறந்ததையொட்டி தாய்லாந்து தைவான் ஹாங்காங் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் நிகழ்த்தப்பட்ட வண்ணமயமான வான வேடிக்கைகள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தன தாய்லாந்தின் பாங்காக் நகரில் உள்ள சாவோ பிரயா ரிவர் ஆற்றங்கரையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது புத்தாண்டு கொண்டாடப்பட்டது இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு ஒன்று முப்பது மணி அளவில் நடைபெற்ற கொண்டாட்டத்தில் திரளான மக்கள் பங்கேற்றனர் புத்தாண்டை ஒட்டி கண்ணை கவரும் பிரம்மாண்ட வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட மக்கள் அனைவரும் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு புதிய ஆண்டை வரவேற்று மகிழ்ந்தனர் சீனாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியான ஹாங்காங்கில் விக்டோரியா துறைமுகத்தில் கூடிய ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் புத்தாண்டை வரவேற்று கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் அங்கு இசைக்கு ஏற்ப நடைபெற்ற வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சிகளை ஏராளமானோர் ஆர்வத்துடன் கண்டுகளித்தனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிறந்ததை அறிவிக்கும் வகையில் அங்குள்ள உயர்ந்த கட்டடத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த டிஜிட்டல் பேனரின் ஒளி ஒளி காட்சி அனைவரையும் கவர்ந்தது தைவானின் தலைநகர் தைபேயில் உள்ள நூற்றி ஒரு மாடிக்கொண்ட வர்த்தக் கட்டம் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி ஆனதும் நடைபெற வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சி இரவை பகலாக்கியது இந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் வண்ண விளக்குகள் வானில் விடப்பட்டன ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டின் துபாயில் உள்ள உலகின் மிக உயரமான பியூச் கலிபா கட்டடம் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது கட்டடம் முழுவதும் லேசர் கதிர்களால் பல்வேறு வண்ண ஓவியங்கள் பிரதிபலித்தன இந்த புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சென்னை திருவான்மியூர் கெனால் பேங்க் சாலையில் ரவுடி கந்தா என்பவர் ஓட ஓட விரட்டி கொலை செய்யப்பட்டது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டாம் ஆண்டு சென்னை திருவான்மியூர் பகுதியை சேர்ந்த சின்னையா என்பவரை கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறில் ரவுடி கந்தா என்ற கந்தகுமார் படுகொலை செய்துள்ளார் இதனையடுத்து மயிலாப்பூரில் வசித்து வந்த ரவுடி கந்தா புத்தாண்டை கொண்டாட திருவான்மியூருக்கு சென்றுள்ளார் கெனால் பேங்க் சாலையில் ரவுடி கந்தா சென்று கொண்டிருந்த போது அவரை வழிமறித்த இரண்டு பேர் ஓட ஓட விரட்டி அறிவாலால் வெட்டி படுகொலை செய்துவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டனர் இதனையடுத்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் தந்தை சின்னையாவின் கொலைக்கு பழி தீர்த்த அவரது மகன்கள் சதீஷ் சந்தோஷ் ஆகிய இருவரும் ரவுடி கந்தாவை கொலை செய்தது தெரியவந்துள்ளது இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் தப்பி ஓடிய சதீஷ் சந்தோஷை தேடி வருகின்றனர் கடலூர் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் பணம் கைப்பற்றப்பட்டது கடலூர் அருகே உள்ள திருப்பாப்புலியூர் பகுதியில் ஒருங்கிணைந்த பதிவுத்துறை அலுவலகம் உள்ளது இங்கு மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகம் மற்றும் இணைசார் பதிவாளர் அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தை விட கூடுதலாக கட்டணம் வசூலிப்பதாக கடலூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு புகார்கள் வந்தன இந்நிலையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஆய்வாளர் திரு வேங்கடம் தலைமையில் பதிமூன்று பேர் கொண்ட அதிகாரிகள் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இதில் கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் பல்வேறு 
வாகனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது அண்ணாமலையார் திருக்கோவில் வளாகம் முழுவதும் விரைவில் பேஸ்டேக்கர் கருவி மூலம் குற்றவாளிகள் கண்காணிக்கப்படுவார்கள் என மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய எஸ் பி சி பி சக்கரவர்த்தி இவ்வாறு தெரிவித்தார் அதுக்குரிய அந்த இடத்துல நம்ம போய் அவனை செக்யூர் பண்ணுறங்கிறது ஓப்பனாக இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் பிளேஸில் ரொம்ப கொஞ்சம் டைமிங் எடுக்கும் டைம் லாக் இருக்கும் க்ளோஸ்ட் பிளேஸ்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிரிவாலம் எடுத்தோன்னா ஒரே ரோடு இங்கே இங்கே விட்டோம்னா அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷம் எங்கே கிராஸ் பண்ணோம் நமக்கு தெரியும் அந்த லொக்கேஷனில் நம்ம வழி மறிச்சு பிடிக்கலாம் இது வந்து வேரியஸ் டைரக்ஷன் வேரியஸ் பிளேஸ் அதனால் இப்போ இன்ஃபேக்ட் இந்த கிரிவாலம் டைமில் பண்ணப்போ இந்த ஃபேஸ் டேகர் பண்ணது வந்து இப்போ பர்மனண்ட்டாக கோயிலுக்கு மட்டுமே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாடல் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அது அது சம்பந்தமாக மெட்ராஸ்லேருந்து டெக்னிக் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் பெங்களூரில் இருந்து சேலம் வழியாக புதுக்கோட்டைக்கு தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்கள் லாரி மூலமாக கடத்தி செல்லப்படுவதாக சேலம் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புத்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் சுங்கச்சாவடி பகுதியில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்த கண்டெய்னர் லாரியை மடக்கி சோதனை செய்தபோது அதில் இருபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா நிக்கோடின் பான் குட்கா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் இருப்பது வந்தது இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் லாரியில் இருந்த அருண்குமார் என்பவரை கைது செய்தனர் மேலும் தப்பி ஓடிய லாரி ஓட்டுநரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் 